ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம இந்த வீடியோவில் போஸ்ட் மெசேஜ் மெத்தட் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த மெத்தடை பற்றி பார்த்துட்டு அது ரிலேட்டட் வல்னரபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுதான் இந்த வீடியோவுடைய இதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து கார்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் கிராஸ் ஒர்ஜின் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதை பற்றி ஒரு ப்ரீஃப் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் மெசேஜ் பற்றி பார்க்கலாம் அது ஏன் பார்க்கணுன்றதையும் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் போஸ்ட் மெசேஜ் மெத்தட் அப்படின்றது என்னென்னா கிராஸ் கம்யூனிகேஷன் அதாவது ஒரு டொமைன்லேருந்து இன்னொரு டொமைனுக்கோ கிராஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு பேஜ்லேருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுறது தான் போஸ்ட் மெசேஜ் இது எப்படிலாம் ஒரு பேஜ்லேருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணலான்னா இதை வந்து ஒரு பாப்அப் ஓப்பன் பண்ணி இன்டர்னலாக ஒரு பாப்அப் ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து எந்த பேஜ்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுமோ அந்த பேஜ்லேருந்து இந்த பாப்அப்புக்கு பாஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து ஐ ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி கூட நம்மளால் வந்து போஸ்ட் மெசேஜ் வந்து வெப் மெசேஜஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க இதை நம்மளால் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கு இதை நீங்கள் க்ளியராக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து கிராஸ் ஒரிஜின் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங்னா என்ன சேம் ஒரிஜின் பாலிசினா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் நான் முன்னாடியே போட்ட வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லைனா ஒரு ப்ரீஃப் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் மெசேஜ்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நான் காஸ்ட்டை பற்றி ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் என்கிட்ட ரெண்டு டொமைன் இருக்கு ஒரு டொமைனில் என்னன்னா டெப்செகோன் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டொமைன் ஒரு டொமைன் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த டொமைனில் வந்து கார்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நான் வந்து கெஸ்ட் புக் டாட் பிஹெச்பி கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அந்த லாகின் பேஜுக்கு போயிடுச்சு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன்னா யூசர் நேம் கொடுத்துட்டு பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு என்ட்ட கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் அட்மின் யுவர் அக்கௌண்ட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்கௌண்ட் டீட்டெயிலை காட்டுது ஸோ இந்த டீட்டெயில் வந்து இந்த டெப்செக் டாட் காம் கார்ஸ்குள்ளே கெஸ்ட் புக் டாட் பிஹெச்பிக்குள்ளே இந்த பேஜை வந்து டேட்டாபேஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணி இந்த இன்ஃபர்மேஷனை காட்டுது இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வேறு ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன்லேருந்து இல்லை வேறு ஒரு டொமைன்லேருந்து நம்மளால் வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளால் வந்து வேறு டொமைன்லேருந்து கலெக்ட் பண்ண முடியாது இதை தான் நம்ம வந்து கார்ஸ் கிராஸ் ஒரிஜின் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் அப்படின்னு சொன்னோம் ப்ரௌசர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சேம் ஒரிஜின் பாலிசியை மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணோம் அதாவது இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இதே டெப்செகோன் டாட் காம் வேறு ஒரு பேஜ்லேருந்து கால் பண்ணிச்சுன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷனை அந்த பேஜில் காட்ட முடியும் ஆனால் வேறு டொமைன் கால் பண்ணிச்சு இல்லை வேறு போர்ட் நம்பர் கால் பண்ணிச்சு வேறு ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணி எஸ்டிடிபிக்கு பதிலாக எஸ்டிடிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணி கால் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி எப்படி வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆனாலும் இது சேம் ஒரிஜின் பாலிசிக்குள்ளே வராது இது கிராஸ் ஒரிஜின் பாலிசி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் ப்ரௌசர் என்ன பண்ணுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த டொமைன் கிட்ட இருந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஃபெச் பண்ணுமோ அந்த டொமைன் கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி வேற ஒருத்தவங்க உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷனை கேட்குறாங்க நீங்கள் அதை தரீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் இதை தான் நம்ம வந்து எட்டரில் வந்து ஒரிஜின் அப்படின்னு பார்ப்போம் இதை நான் ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ எங்கிட்ட இன்னொரு பிசி இருக்கு அந்த பிசிக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பேக்கப் டாட் டெப்செக் ஒன் டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு நேம் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இதுலேருந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து நான் அந்த கார்ஸ் ஃபைல் அந்த கெஸ்ட் புக் பேஜை வந்து நான் வந்து கால் பண்ணி அதில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுதான்ட்டுக்காக ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த கார்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு இங்கே எதுவுமே தெரில நான் என்ன பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் கொடுத்து வியூ பேஜ் சோர்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே தான் அந்த கோடு இருக்குது ஒன்றும் இல்லை இது என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் இது வந்து டெப்செகோன் டாட் காமில் கார்ஸில் போய்ட்டு கெஸ்ட் புக் டாட் பிஹெச்பி கிட்ட போ போய்ட்டு அங்கே இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை ஃபெச் பண்ணிட்டு வந்து ரெஸ்பான்ஸாக இங்கே வந்து காமி அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த பேஜில் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் யூஸிங் எக்ஸம்எல் எஸ்டிடிபி ரெக்வஸ்ட் இந்த ரெக்வஸ்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல எம்டி பேஜாக இருக்குது எனக்கு இந்த பேஜ் தெரியல ஏன்னா இங்கே வந்து சேம் ஒரிஜின் பாலிசி வந்து நம்ம வந்து ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக ரன் பண்ணுறதால அது வேறு ஒரு டொமைனுக்கு போயிட்டு அது கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து நம்மளுக்கு தராது பட் இப்படி கொடுத்த உடனே ப்ரௌசர் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை டெப்செகோன் டாட் காமுக்கு அனுப்பியிருக்கும் இந்த மாதிரி இவங்க கேட்குறாங்க நீங்கள் தரீங்களான்ட்டு அதை நம்ம செக் பண்ணிடலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய ப்ராக்ஸியை வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறே
பேக்கப் டாட் டெப்சைக்கோன் டாட் காம்னு இருந்துச்சுன்னா அலோ பண்ணுன்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம அவங்கள ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ணணும் இப்படி நம்ம ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ நம்ம ப்ரௌசர்லேருந்து இந்த காஸ்ட் பேஜை ஓப்பன் பண்ணும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் டாட் எஸ்டிஎம்எலுக்கு போகுது அடுத்தது டெப்சைக்கோன் டாட் காமில் காஸ்ட் கெஸ்ட் புக் டாட் பிஹெச்பியை ஒரிஜினாக பேக்கப் டாட் டெப்சைக்கோன் டாட் காம் போகுது இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட் ரிப்பீட்டருக்கும் ஒரு வாட்டி சென்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் இப்போ ஃபார்வேர்ட் கொடுத்தவனே அந்த இடத்துல ஒரிஜினை செக் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பேக்கப் டாட் டெப்ஸ் அக்கௌண்ட் டாட் காமுக்கும் இந்த ரெஸ்பான்ஸை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல காமிக்குது இதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா க்ராஸ் ஒரிஜின் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் சொல்கிறோம் ரிசோர்ஸ் பாலிசி இதுதான் ஸோ இந்த இடத்துல எதை நம்ம ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம் வந்து ஷேர் பண்ண முடியும் இதுதான் க்ராஸ் கம்யூனிகேஷன் டொமைன் டு டொமைனோ இல்லை வந்து வேற போட்டுக்கோ கம்யூனிகேட் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி க்ராஸ் ஒரிஜின் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளால் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஷேர் பண்ண முடியும் இது கார்ஸை பற்றி ஒரு ப்ரீஃப் இன்னும் டீட்டெயிலாக அந்த கோடை பற்றி பார்க்கணுன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து போஸ்ட் மெசேஜ் பற்றி பார்க்கலாம் நான் முன்னாடி உங்களுக்கு காமிச்சேன் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த பேக்கப் டாட் டெப்ஸ் அக்கௌண்ட் டாட் காம் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக்கப்புக்கு தான் போகுது இப்போ நான் ஃபார்வேர்ட் கொடுத்த அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெப்ஸ் அக்கௌண்ட் டாட் காமுக்கு ஒரிஜினோட போகுது ஓகேங்களா போயிட்டு தான் நம்மளுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஃபெச் பண்ணிவிட்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது ரைட் இங்கே இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை அதாவது ஏற்கனவே என்னுடைய ஃபயர்ஃபாக்ஸில் ஓப்பன் பண்ணி டிஸ்பிளே ஆகிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை மறுபடியும் இந்த பேஜ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா திருப்பியும் போயிட்டு சர்வர் சைட்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு காட்டுது பக்கத்தில் இருக்க ப்ரௌசரை அப்படியே இந்த இடத்துல இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணாமல் சர்வருக்கு போயிட்டு கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருது ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல்லேருந்து போஸ்ட் மெசேஜ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க என்னென்னா இங்கே இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு ஐ ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் போஸ்ட் மெசேஜ் ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி ப்ரௌசர் வந்து ஒரு டேப்பில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை இன்னொரு டேப்புக்கு காப்பி பண்ணுது அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க வல்னரபிலிட்டிஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஃபைன் இப்போ நம்ம போஸ்ட் மெசேஜ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இந்த ஸ்லைடில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது சேம் க்ராஸ் கம்யூனிகேஷன் இப்போ நம்ம கார்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ண அதே க்ராஸ் கம்யூனிகேஷன் தான் இந்த க்ராஸ் ஒரிஜின் கம்யூனிகேஷனை நம்ம வந்து பண்ணிக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகிறது தான் போஸ்ட் மெசேஜ் கம்யூனிகேஷன் இதை பாப்அப் மூலமாகவோ இல்லை ஐ ஃப்ரேம் எம்பேட் பண்ணுறது மூலமாகவோ பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து இதை பற்றின ஒரு ப்ரீஃபை வந்து பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா இந்த மெசேஜ் போஸ்ட் மெசேஜ் அப்படின்னா என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடணும் ஓகேங்களா எஸ்டிஎம்எல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதாவது என்னென்னா இங்கே என்னோடய எஸ்டிஎம்எல் பேஜ்லேயே ஒரு சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை என்னால் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை வந்து பண்ணுறது டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா டாம் எக்ஸசஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நான் ஒரு சாம்பிள் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சாம்பிள் டாட் எஸ்டிஎம்எல் ஒரு பேஜ் இருக்குது அதை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே இருக்க கோடு காமிச்சிட்றேன் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த எஸ்டிஎம்எல்ன்றது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஜஸ்ட் கிளிக் மீன் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று ரைட் பண்ணியிருக்கேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் டாக்குமெண்ட் டாட் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ணி கிளிக் அப்படின்னு கொடுத்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலிமெண்ட் பை ஐடி டெமோ அப்படின்னு கொடுத்து டாட் இன்னர் எஸ்டிஎம்எல் அல்லோ வேர்ல்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த எஸ்டிஎம்எல் பேஜ் என்ன பண்ண போதுன்னா ஒரு வாட்டி நம்ம அந்த எஸ்டிஎம்எல் பேஜை கிளிக் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ண போகுதுனா அலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்ல போகுது இது ஈவெண்ட் லிசனர் அதாவது ஒரு ஈவெண்ட் அந்த எஸ்டிஎம்எல் பேஜில் நடக்கும்போது அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்னா அது ஈவெண்ட் லிவ் லிசனர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் இந்த பேஜை
அது ஓப்பன் ஆகாது இப்போ நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த இடத்துல அலோ வேர்ல்டுன்னு டிஸ்பிளே ஆகும் இது தாங்க டாம் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் லிசனரில் ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் மெசேஜ் இங்கே எப்படி கிளிக் டபுள் கிளிக் இந்த மாதிரிலாம் ஈவெண்ட் லிசனர் டைப்ஸை மாத்திரமோ அதே மாதிரி தான் மெசேஜஸ் நிறைய ஈவெண்ட் லிசனர் டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர்னு கொடுத்து என்ட்ட கொடுப்போம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னெல்லாம் லிசனர் டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம டபுள்யூ த்ரீ ஸ்கூல்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஈவெண்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா கிளிக் பண்ணிடுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை டைப்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஈவெண்ட்டாக வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியும் நம்ம எப்படி கிளிக் டபுள் கிளிக் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டு தான் வந்து மெசேஜ் மெசேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட் டைப் இருக்குது இது எதுக்காகனா ஒரு பேஜில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை இன்னொரு பேஜுக்கு வந்து க்ராஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது ஸோ இது இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா போஸ்ட் மெசேஜ் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எங்கிட்ட இருக்க ரெண்டு மிஷினில் ஒரு மிஷினில் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான லிசனரை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஒரு மிஷின்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இந்த லிசனருக்கு வந்து அனுப்புகிறேன் இதுதான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த மிஷினில் வந்து லெட் மி டு அவாய்ட் கன்ஃபியூஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டேரக்டரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் டெப்சைட் ஒன்று ஒரு டேரக்டரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே ஒரு லிசனரை வந்து நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இதுக்கு நான் நேனோன் கொடுத்து லெட் மீ நேம் த ஃபைல் ஆஸ் ஃபைல் ஒன் டாட் எஸ்டிஎம்எல் அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா ஐல் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அ ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்டில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐல் சே விண்டோ டாட் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வில் கால் மெசேஜ் முன்னாடி இந்த இடத்துல கிளிக்குன்னு இருந்திருக்கும் இப்போ இதுக்கு பதிலாக வந்து இந்த இடத்துல மெசேஜ் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறேன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு ஐ வில் ஸ்டார்ட் அ ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து லெட் மீ நேம் இட் ஆஸ் ஈவெண்ட் ஓகேங்களா நேம் பண்ணிட்டு ஒரு ஓப்பன் பிரேஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஓப்பன் பிரேஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல லெட் மீ கலெக்ட் இட் ஆஸ் டேட்டா ஈவெண்ட் ஆட் டேட்டா அப்படி நேம் பண்ணிக்கிறேன் நான் அண்ட் இதை வந்து இந்த எஸ்டிஎம்எல் பேஜ்லேயே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ ஜஸ்ட் சே டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலிமெண்ட் பை ஐடின்னு கொடுத்துறேன் லெட் மீ கிவ் இட் அஸ் டெமோ அண்ட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து இது ஒரு டிவ் கிளாஸ்க்குள்ளே வந்து நான் வந்து இதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறேன் ஜஸ்ட் டிவ்ன்னு கொடுத்து ஐடின்னு கொடுத்து ஐ நேம் இட் அஸ் டெமோ ஸ்லாஷ் டிவ் அப்படின்னு கொடுத்துறேன் அண்ட் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே டாட் இன்னர் எஸ்டிஎம்எல் கொடுத்து லெட் மீ சே வெல்கம் கொடுத்து ப்ளஸ் கொடுத்து டேட்டாவை இந்த இடத்துல கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஐ வில் கெட் த டேட்டாஸ் டேட்டா டாட் நேம் அப்படின்னு கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா செமிகோலன் கொடுத்துடலாம் இங்கே ஓப்பன் பண்ண அந்த கல்லி ப்ரேஸை இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே ஓப்பன் பண்ண அந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டை வந்து இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் கொடுத்துட்டு செமி கோலன் கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இப்போது இதுக்கான டேட்டாவை எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ இதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்லாஷ் ஸ்கிரிப்ட்னு கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு ஐ ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி இதுக்கான டேட்டாவை வேறு ஒரு ஐபி அட்ரஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ என்ன பண்ணலான்னா ஐ ஃப்ரேம் ஈக்குவல் டு சோர்ஸ்ன்னு கொடுத்து வேறு ஒரு மிஷின்லேருந்து இந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணு அப்படின்றத இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடலாம் இந்த மிஷினோட ஐபி அட்ரெஸ்ஸை வந்து நான் அந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறேன் ஏன்னா இந்த மிஷினில் தான் நான் வந்து அந்த டேட்டாவை வந்து இந்த இடத்துல போட போகிறேன் இந்த மிஷினோட ஐபி அட்ரெஸ் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜீரோ டாட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா ஐல் ஜஸ்ட் ஸ்பெசிஃபை ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜீரோ டாட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கொடுத்துட்டு அங்கே என்ன பண்ணுவோம்னா வில் நேம் இட் ஆஸ் ஒரு ஃபோல்டர் அங்கே கிரியேட் பண்ணுவோம் டெப்செக் ஒன்ட்டு கொடுத்துட்டு அந்த இடத்துல ஃபைல் டூ டாட் எஸ்டிஎம்எல் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு ஸ்லாஷ் ஐ ஃப்ரேம் அப்படின்னு கொடுத்து லெட் மீ சேவ் இட் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கிட்டே எந்த டே
நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னுக்கு போயிட்டு அந்த ஃபோல்டரை அந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ எம்கேடிஏ யாருன்னு கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐல் கிரியேட் அ டேரக்டரி கால் டெப் செக்வன் இது என்னுடைய இன்னொரு மிஷின் ஸோ டெப் செக்வன் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு நானோன்னு கொடுத்து லெட் மீ நேம் இட் அஸ் ஃபைல் டூ டாட் எஸ்டிஎம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நேம் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்கிரிப்டுன்னு கொடுத்து பேரண்ட் டாட் போஸ்ட் மெசேஜ் என்ன மெசேஜ் அங்கே வந்து போஸ்ட் பண்ணுவோமோ அந்த மெசேஜ் இந்த இடத்துல சொல்லிடலாம் வேரியபிள் நேம் அங்கே நம்ம கொடுத்த அந்த வேரியபிள் நேம் நேம் ஸோ அதை நேமுன்னு கொடுத்துறேன் அண்ட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லெட் மீ நேம் இட் ஆஸ் டெப்செக் ஒன் கொடுத்துட்டு இங்கே கர்லி ப்ரேஸை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு யார் கேட்டாலும் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடு அப்படின்றதுக்காக இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஸ்டாருன்னு கொடுத்துறோம் கொடுத்துட்டு லெட் மீ க்ளோஸ் திஸ் ஸ்கிரிப்ட் ஓகேங்களா இதுதான் இந்த ஃபைல் டூவில் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஜீரோ டாட் ஒன் ஜீரோ நைனில் டெப் செகண்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே ஃபைல் ஒன் டாட் எஸ்டிஎம்எல் கொடுத்து என்டர் கொடுத்தா அது அந்த ஐ ஃப்ரேம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அங்கே அந்த ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோவில் என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அந்த கண்டென்ட் எடுத்து இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணுது ஸோ நான் வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல என்ன கண்டென்ட்டை கொடுத்தாலும் அந்த கண்டென்ட் அங் அந்த இடத்துல தெரியப்போகுது Let's suppose I say at enter கொடுத்துட்டு இப்போ என்ட கொடுத்தனா இந்த இடத்துல ஆக்டுன்னு தான் வரும் ஓகேங்களா இதுக்கு பதிலாக நான் அந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸசைஸ் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தனா அது என்ன ஆகும்னா ஒன் ஜீரோ நைனில் அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிரும் ஓகேங்களா இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ வல்னரபிலிட்டியை பற்றி பார்ப்போம் போஸ்ட் மெசேஜில் இருக்க ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் வல்னரபிலிட்டிஸ் பற்றி இப்போ பார்ப்போம் ஒன்று சென்டர் சைட்லேருந்து போகிற இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்மளால் ஸ்டீல் பண்ண முடியும் இன்னொன்று ரிசீவர் சைடுக்கு மலிஷிய ஸ்கிரிப்டை ஒன்று அனுப்பி அதை அந்த பேஜில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் இது மூலமாக தான் டாம் பேஸ்ட் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சென்டர் சைடில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி ஸ்டீல் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதை தான் நான் என்னோடய சென்டர் மிஷினாக முன்னாடியே கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இங்கேருந்து தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நேம் ஈக்குவல் டு டெப் செக் ஒன் கொடுத்து இந்த இடத்துல ஸ்டார் கொடுத்துருந்தோம் இந்த இடத்துல எது வேணால் இருக்கலாம் செஷன் டீட்டெயில்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை எந்த சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கலாம் இது யார் கூட ஷேர் பண்ணுறது அப்படின்றது அந்த சென்டர் அந்த ஃபைல் தான் முடிவு பண்ணுது அந்த சென்டர் ஃபைலில் இங்கே முடிவு பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னா ஸ்டார் அதாவது இந்த ஃபைலில் இருக்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீ ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஜீரோ டாட் ஒன் ஜீரோ நைனோட மட்டும் ஷேர் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நீ எல்லார் கூடயும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார் வச்சு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்மளுடைய ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜீரோ டாட் ஒன் ஜீரோ நைன்லேருந்து நம்ம இந்த ஃபைல் ஒன்றில் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது அந்த சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இது ஒன் ஜீரோ நைனுக்கு மட்டும் தெரியுமா இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த விஷயம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரைட் கிளிக் கொடுத்து வியூ பேஜ் சோர்ஸ்ன்னு கொடுத்து இந்த கண்டென்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணிடலாம் காப்பி பண்ணிட்டு ஒரு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணி என்னோடய மிஷினில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் லெட்ஸ் நேம் இட் ஆஸ் ஃபைல் த்ரீ டாட் எஸ்டிஎம்எல் அப்படி நேம் பண்ணிவிட்டு இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் இந்த ஃபைல் த்ரீ டாட் எஸ்டிஎம்எல்ல ஏதோ ஒரு வெப்சவரில் ஹோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபைல் த்ரீயை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து விக்டிமுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஷிங் இமெயில் வழியாக அனுப்பினோம்னா அவங்க ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க ஏற்கனவே செஷன் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஒன் ஜீரோ நைனுக்கு மட்டும் தெரியாது இப்போ நான் என்னோடய அட்டாக்கர் மிஷின்லேருந்து அனுப்புகிற அந்த எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலை கிளிக் பண்ணாலும் அப்பயும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் ரைட் ஏன்னா அங்கே சென்டர் சைடில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்டார் செஸ் செட் பண்ணியிருக்கிறதால இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் நான் இன்னொரு மிஷினை செட் பண்ணாமல் இந்த ஃபைலை அப்படியே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வழியாக ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைல் த்ரீக்கு வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து தெரியுது இது எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலான்னா சென்டர் சைடில் ஐபி அட்ரஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்னா எஸ்டிடிபி கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜீரோ டாட் ஒன் 
ஃபைல் டூ டாட் எஸ்டிஎம்எல்ல ரைட் கிளிக் வியூ பேஜ் ஹவுஸ் கொடுத்தா எனக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே தெரியுது ஆனால் இது பக்கத்து டேபுக்கு எந்த டேபுக்கு தெரியணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம அந்த இடத்துல ஐபி அட்ரஸை கொடுத்து ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் ஒன் ஜீரோ நைனுக்கும் தெரியல என்னோடய லோக்கல் மிஷினுக்கும் தெரியல ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இங்கே கிளைண்ட் சைடில் ஸ்டார் கொடுக்கறதுக்கும் ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கறதுக்கும் அங்கே வித்தியாசம் அது தான் ஸோ இப்போ நான் ஒன் ஜீரோ நைன் திருப்பி மாற்றிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே விசிபிளாக இருக்குது ஸோ இந்த பேஜ்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷனை இந்த பேஜுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அந்த சென்டர் அலோவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை அந்த சென்டரால் பார்க்க முடியும் ஒரு வேலை அங்கே ஸ்டார் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அட்டாக்கரோட பேஜில் கூட அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அவங்களால கலெக்ட் பண்ண முடியும் இது நான் சொல்கிறது என்னென்னா ஜஸ்ட் வந்து அந்த வேர்ட் மட்டும் கிடையாது இது குக்கியாக இருக்கலாம் யூஸர் க்ரெடென்ஷியல்ஸாக இருக்கலாம் பாஸ்வேர்டாக இருக்கலாம் அக்கௌண்ட் நம்பராக இருக்கலாம் இல்லை என்ன கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் வேணால் இருக்கலாம் சென்டர் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ரிசீவர் எஸ்டிஎம்எல் பேஜுக்கு வந்து அவங்க அனுப்பத்துக்கு ட்ரை பண்ணும்போது இன் கேஸ் அது ஸ்டாரில் இருந்துச்சுன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அவங்களால கலெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ ரிசீவர் சைடில் நம்ம மலேசிய ஸ்கிரிப்ட் அனுப்பி அந்த ரிசீவரை எப்படி வந்து நம்மளால் வந்து அந்த மலேசிய ஸ்கிரிப்டை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண பண்ண முடியுது அப்படின்னு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரிசீவர் சைடில் லைட்டாக சில மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை இந்த இடத்துல டேட்டா டாட் நேம் வாங்கிறதுக்கு பதிலாக ஈவெண்ட் டாட் டேட்டானே இந்த இடத்துல கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் நம்ம அந்த வேரியபிள் அந்த பேராமீட்டரை பற்றி யோசிக்காமல் நம்ம வலனபிலிட்டி எப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிளியராக புரியும் ஸோ அதனால் மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிட்டு இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக இதை தான் நம்ம சென்டர்ட் சைடாக வச்சுருந்தோம் இந்த இடத்துல நேம் இக்குவல் டெப்சைக் ஒன்னே கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த பேஜை நம்ம வந்து அக்சஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ முன்னாடி ஃபைல் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஐல் ஜஸ்ட் சே ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜீரோ டாட் ஒன் ஜீரோ நைனில் டெப்சைக் ஒன் ஃபோல்டுக்குள்ளே போயிடுறேன் நான் போயிட்டு ஃபைல் ஒன் டாட் எஸ்டிஎம்எல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஐ டோன்ட் கெட் தட் பிகாஸ் இன்னும் இந்த சை சைடில் வந்து நேம்னே இருக்குது நம்ம இதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக அலோ திஸ் இஸ் டெஸ்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம இதை என்கிட்ட கொடுத்து பார்ப்போம் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன கண்டென்ட் வேணுமோ அந்த கண்டென்ட் வந்து சென்டர் சைட்லேருந்து தெரியுது பட் ரிசீவர் சைடில் அலோ திஸ் இஸ் டெஸ்டிங்னு வருது திஸ் இஸ் ஃபைன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக நம்மளால் மலேசிய ஸ்கிரிப்ட் அனுப்ப முடியுதான்னு பார்க்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துல மாடிஃபை பண்ணி மலேசிய ஸ்கிரிப்ட் அனுப்ப முடியும் ஆனால் நம்மளால் சென்டர் சைடை வந்து நம்மளால் மாடிஃபை பண்ண முடியாது இன் கேஸ் இஃப் யூ ஹாவ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தட் மிஷின் அப்போ நம்ம சென்டர் சைடை வந்து மாற்றலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு யூசர் நேம் வந்து ரிசீவர் சைடுக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க யூசர் நேமுக்கு பதிலாக நம்ம அந்த இடத்துல ஸ்கிரிப்டை ஆட் பண்ணிட்டு அந்த பேஜ் அக்சஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் அங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல கன்சிடர் எனக்கு சென்டர் சைடில் ஆக்சஸ் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம வந்து இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு நோட் பேட் என்னோடய மிஷினில் என்னோடய லோக்கல் மிஷினில் ஒரு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஐ ஃப்ரேம் சோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து இதை வந்து ஐ ஃப்ரேம் சோர்ஸாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இந்த யூஆர்எல்ல ஜஸ்ட் ஒரு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஐ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஆன் லோட் இந்த ஐ ஃப்ரேம் வந்து லோட் ஆச்சுன்னா this content window post message message post பண்ணு அப்படி நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு என்ன மெசேஜ் போஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்றத இந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடலாம் வி கேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்ட் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோமே ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நான் ஏற்கனவே இந்த இடத்துல டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணதால் ஐ திங்க் இட்ஸ் பெட்டர் இந்த இடத்துல நம்ம சிங்கிள் கோட்ஸே யூஸ் பண்ணுவோம் கொடுத்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் திஸ் அண்ட் டபுள் கோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஐ ஃப்ரேமையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா அண்ட் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபைல் ஃபைவ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஃபைல் ஃபைவ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் வந்து ஓப்பன் கொடுத்து ஃபயர் பாக்ஸ் வழியாக ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கண்டென்ட்
அலர்ட் ஒன் இல்லை அலர்ட் டாக்குமெண்ட் டாட் குக்கி என்ன நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ட்ரை பண்ணனாலும் அந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு லெட்ஸ் ஏ சிங்கிள் கோட்ஸ் அண்ட் க்ளோஸ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த பேஜை மறுபடியும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கனா நம்மளோட டாம் எக்ஸசைஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கண்டென்ட் அந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபை பண்ணுமோ அந்த கண்டென்ட் வந்து டாம் எக்ஸசைஸ் வழியாக ரன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா அந்த ரிசீவர் சைடில் நம்ம எந்த கண்டென்ட்டை கொடுத்தாலும் அது என்னன்றதை பார்க்காமலே அதை ப்ராசஸ் பண்ணுது அந்த போஸ்ட் மெசேஜை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை அந்த பேஜில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா டாம் எக்ஸசைஸ் வச்சு நம்மளால் வந்து அவங்களோட குக்கிலேருந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து நம்மளால் வந்து ஸ்டீல் பண்ண முடியும் இது ரிசீவர் சைடில் இருக்க வல்லுநபிலிட்டி ஏற்கனவே நம்ம சென்டர் சைடில் இருக்க வல்லுநபிலிட்டி அவங்க என்ன கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட் பண்ணாலும் அதை கலெக்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் இது ரிசீவர் சைடில் எப்படி நம்மளால் டாம் எக்ஸசைஸ் ரன் பண்ண முடியுது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் போஸ்ட் மெசேஜில் இருக்க மேஜர் வல்லுநபிலிட்டிஸ் இதை வச்சு நிறைய பக் பவுண்டிஸ் நடக்குது நிறைய பேர் வந்து இந்த பக் பவுண்டிஸ் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே போஸ்ட் மெசேஜை ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளோட நம்ம வந்து பார்ப்போம் இது வந்து ஆக்கரவுண்டில் ரிப்போர்ட் ஆன ஒரு வல்லுநபிலிட்டி நான் அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு இந்த லிங்க்கை வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ரிவில் டாட் ஜேஎஸ் அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலில் என்னால் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியுது காலிங் ஆர்பிட்ரி மெத்தட் வயா போஸ்ட் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் நான் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இது என்ன மாடியூல் நேம்ன்றதை பார்த்துட்டு என்ன வேர்ஷன் அப்படின்றத பார்த்து அந்த வேர்ஷனை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் ரிவில் டாட் ஜேஎஸ் ரிவில் ஜேஎஸ்னு கொடுங்க கொடுத்துட்டு கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அதுக்கான ஜிட்டப் லிங்க் கிடைக்கும் அந்த ஜிட்டப் லிங்க் போயிட்டு அவர் சொன்ன வேர்ஷனை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா த்ரீ டாட் எயிட் டாட் ஜீரோ அந்த வேர்ஷனில் வல்லுநபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த வேர்ஷனை வந்து த்ரீ டாட் எயிட் டாட் ஜீரோ வந்து டவுன்லோட் பண்ணி என்னோடய லினெக்ஸ் மிஷினில் ட்ராப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அது ஜிப் ஃபைலாக இருக்கும் அந்த ஜிப் ஃபைலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்து பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய வெப் டேரக்டரிக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னோடய வெப் டேரக்டரிக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணதால் என்னால் இந்த மாதிரி வந்து அந்த ரிவில் டாட் ஜேஎஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது ஓகேங்களா ஃபைன் இப்போ என்ன வல்லுநபிலிட்டியை பற்றி பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக அந்த ரிவில் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைலில் வந்து ஒரு போஸ்ட் மெசேஜுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து எல்லா மெத்தட்ஸையும் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அந்த ரிவில் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைலில் என்னெல்லாம் மெத்தட்ஸ் இருக்கோ அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிவில் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைலையும் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நான் ஐ திங்க் அது ஜேஎஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல போஸ்ட் மெசேஜ் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் செட்டப் போஸ்ட் மெசேஜ்னு இருக்குது அங்கே என்ன ஆயிருக்குன்னா ஒரு ஈவெண்ட் லிசனர் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு மெசேஜ்க்காக இங்கே வெயிட்டிங்கில் இருக்குது அண்ட் அதுக்கு உள்ள தேவையான மெசேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எந்த மெத்தட் வந்து இந்த ரிவில் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைலில் இருக்கோ அதில் இருக்க ஏதாவது ஒரு மெத்தட் வந்து டேட்டா கொடுத்தாலும் அதை கலெக்ட் பண்ணி இங்கே போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த இடத்துல ஸ்கிரிப்ட் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துருக்காரு அதில் வந்து ஆட் கீ பைண்டிங் அப்படின்னு ஒரு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆட் கீ பைண்டிங்குள்ளே போயிடும் ஸோ இங்கே இருக்குது ஆட் கீ பைண்டிங் ஃபங்க்ஷன் அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த இடத்துல புதுசாக நீங்கள் வந்து ஏதாவது கீ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் அதை தான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்லியிருக்காங்க ஆட் அ கஸ்டம் கீ பைண்டிங் வித் ஆப்ஷனல் டிஸ்கிரிப்ஷன் டு பி ஆடட் டு தி ஹெல்ப் ஸ்க்ரீன் ஹெல்ப் ஸ்க்ரீனுக்கு ஆட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம வந்து கீ கீஸ்க்கு வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கீ டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து கீ கோட் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது ஆட் பண்ணுறது ரெஜிஸ்டர்ட் கீ பைண்டிங்குள்ளே போயிடும் ரெஜிஸ்டர்ட் கீ பைண்டிங்குள்ளே போயிட்டு அது ஹெல்ப் ஸ்க்ரீனில் வந்து அந்த கீ
உள்ளே வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காரு கண்டினியூ பண்ணலாம் ஷோ ஹெல்ப்பில் அது வந்து அந்த ஆப்ஷன் வந்து தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அவரே ஒரு பிஓசியும் இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்து வச்சுருக்காரு ஸோ இந்த பிஓசி ரன் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து எக்ஸ்ப்ளாய் தான் பண்ண போகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பிஓ பிஓசி அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ணிவிட்டு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலான்னா இந்த எஸ்டிடிபிஎஸ்க்கு பதிலாக எஸ்டிடிபின்னு கொடுத்து என்னோடய லினக்ஸ் மிஷினோட ஐபி அட்ரெஸ்ஸாக அந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறேன் நான் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜீரோ டாட் ஒன் ஒன் டூ ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜீரோ டாட் ஒன் ஒன் டூ அண்ட் அதில் வந்து ரிவீல் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர் ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் லெசன் கொடுத்து இதை என்ன பண்ணுறேன்னா டெஸ்க்டாப்பில் லெட்ஸ் நேமிட் ஆஸ் மெசேஜ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஓகேங்களா சேவ் பண்ணிவிட்டு இதை நான் ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஓப்பன் வித்துன்னு கொடுத்து ஃபயர் ஃபாக்ஸ்னு ஓப்பன் பண்ணுறேன் நான் ஸோ இந்த இடத்துல பிளாக் தான் ஆகுது ஏன்னா நான் இதை வந்து என்னோடய சிஸ்டம்லேருந்து ரன் பண்ணுறதால அது பிளாக் ஆகுது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அலோன் கொடுத்து ஷோ ஒன் பிளாக் அப்புன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த பேஜ் வந்து அங்கே போயிடுது ஆனால் அந்த ஸ்கிரிப்ட் அங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் அந்த இடத்துல எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு அந்த ஸ்கிரிப்டை பற்றி படிப்போம் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்கிரிப்டை ஓப்பன் பண்ணும்போது விண்டோ ஓப்பன் எந்த வெப்சைட்டோ அந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ண ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் மெசேஜ் டு ஆட் கீ பைண்டிங் இதான் அந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா அதில் ஒன்று ஆட் கீ பைண்டிங் அதை ஆட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல கீ கோடில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு புதுசாக ஒரு கீ கோட் ஆட் பண்ணிட்டு கீயை வந்து பவண்ட் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இமேஜ் சோஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆன் எரர் அலர்ட் டாக்குமெண்ட் டாட் டொமைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லெட் சே டாக்குமெண்ட் டாட் ஒன் நவ் ஓகேங்களா இது வந்து அந்த ஷோ எல் பேஜில் தான் இருக்குது ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் இந்த இடத்துல தான் ரிவீல் ஆகுது அந்த இடத்துல பவண்டுன்னு இருக்குது ஆனால் அங்கே இமேஜ் இல்லை இமேஜ் இல்லாததால் தான் அந்த எரர் வந்து அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் ஆகுது ஃபைன் இன்னொரு வாட்டி நம்ம வந்து அதை ட்ரை பண்ணலாம் ஜஸ்ட் என்ட்டை கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரன் ஆகி